Okay. Um, trigonometry. Okay. A similar triangle. Pag uh, sinabing similar triangle, uh, dapat pareho sila ng... Uh, tawag dito. Angles. At kung paano isolve yun, yung kanilang... yung fraction or relationship ng kanilang sides ay pareho. Kaya kung gagawin ko yung x divided by 8, eh, tapos 12 divided by 16, 9 divided by y, dapat pare-pareho sila. Kaya try mo na gawin, pa isa isa lang, ang importante ay gamitin mo yung 12 tsaka 16 dito. Okay? Yan yung lagi mong gagamitin. Kaya, answer mo dito dapat x is equal to, ikaw muna gagawin, magbibigay lang ako ng tips, 6, and then y is equal to 12. Okay. Okay. Yung 2, pareho lang din sa uh, 1. Kaso lang, ang, ang problema ay mahirap tignan kung paano sila nag magiging similar at uh, triangles. Pero, the same. The same principle. Kaya yung answer mo dito dapat ay x is equal to Sinagot ko na lahat to, pero dapat ikaw yung x is equal to 5. Ikaw yung gagawa, tapos i-picture mo, tapos kukomentohan ko later. Then, divided by 3, or 3 and 1 third. Okay, pause muna ako, tignan ko yung number 3. Number 3, uh, hahanapan mo daw yung sine A. Okay? Um, magdudraw ako dito. Kasi magbibigay ako sa iyo ng, ah, wala akong ma magandang draw. Ito na lang. Right triangle. Okay? Halimbawa, ito yung a, B, C. Mahalaga na dapat meron kang ganyan. Ibig sabihin, 90 degrees, right triangle ya. Kaya kung meron kang right triangle, madali mo lang mahanap yung mga eh, trigonometric functions. Ang mahalaga ay alam mo na ito ay Kung itong pinag-usapan, angle C, yan. Yung side na nandun, yan ay tinatawag na opposite side. Okay. Yung nasa tabi niya, yan yung tinatawag na Adjacent. Tapos yung pinakamahaba, <laughs> hypotenuse. Okay. Pero, kung yung A ang pinag-uusapan natin, babalik ta rin yan. Kaya kung yung A ang pinag-uusapan natin, ito na yung magiging opposite side. Ito na yung, ito na, itong side na to, yung katabi niya, itong side na to, yan ang magiging adjacent side. Kaya kung ano man yung pinag-uusapan angle, yan ang lagi mong isipin. Yung nasa, nasa malayo sa kanya, yan yung tinatawag na opposite side. 
yung katabi niya, yan yung tinatawag, tinatawag na adjacent side. Okay. Kaya kung magsimula ako dito. Ulit. Okay. O lalagay ako ng ganyan. Tapos ito yung A ko, B, C. Pag, pag uh, ginawan mo ito ng sides, yung, yung kabaliktara nila, yung kabaliktara nila, ito yung B, maliit na B, ito yung C, maliit na C, ito yung A. Sa Pilipinas kasi, medyo mas sanay tayo ng ganito. Para maalala mo. Sa Pilipinas kasi, ito yung sanay natin. A, B, C. Kaya ito lagi yung C, ito yung B, ito yung A. Ngayon, Kung hahanapan ko ng, ng trigonometric functions, sa, babanggitin ko lang sa iyo yung eh, tatlo. Tatlo lang ang babanggitin ko. Sine, cosine, at saka tangent. Kasi yan lang yung ginamit dito sa assignment mo. Okay. Sine A. Pag-usapan muna natin yung Sin A. Laging ganito yan. Pag sin A, opposite side, divided by hypotenuse. Okay? Kaya kung itong pinag-uusapan natin, opposite side nyan ay A o hypotenuse C. Cosine, adjacent side, divided by Hypotenuse. Okay? Adjacent side, yung pinakamalapit sa kanya, yun yung B. Plus and divided by C. Tangent A ay opposite side divided by adjacent side. Kaya kung titignan mo dyan, that is A divided by B. Pero kung pinag-uusapan natin ay B, so sine B is equal to opposite side divided by hypotenuse, magiging A divided by, ne, B divided by C. Cosine B, magiging A divided by C. And tangent B, magiging um, B divided by A. Kaya makikita mo, harlos kabaliktaran ang A at saka B. Tinatawag niyan inverse Pero, huwag mo nang isipin yun. Kaya, kung isa-summarize ko, sine is always opposite side divided by hypotenuse. Cosine is always adjacent side divided by hypotenuse. And tangent is always opposite side divided by hypotenuse. So, katoa. Very popular yan sa Pilipinas ng time ko. Ewan ko ngayon. Okay? Eh, kaya hanapin mo kung ano yung sign A mo dyan. Um, sign A is ang answer mo dapat sa 3. Ah, dito ko na. Sign A is equal to approximately 0. Four decimal places, 0. 0.8046. Natin mo yan. Tapos punta tayo sa 4. Pause ko ulit. 
Okay, 4 is the same. Ang pinag-usapan natin, right? Triangle. Pero, para hanapin yung x, kailangan mo ng um, Pythagorean theorem. Pythagorean theorem, sabi niya, ay uh, the square of the hypotenuse is equal to side 1, sabihin ko na lang, side 1, plus i squared plus side 2 squared. Yan yung lagi mong tatandaan. Kaya kung meron akong ganito, sigurado ako naalala mo pa rin to. A, B, C. Ito yung C, ito yung A, ito yung B. Kaya kung hypoten uh, Pythagorean theorem, C squared is equal to A squared plus B squared. Okay, in a sense, ang wala ka dito ay yung A. Kaya ito dapat ay X squared. Tapos, i-fill up mo na yung meron. Okay? Tapos, i-solve mo yung, yung equation mo. Ang answer mo dapat, x is equal to, number 4 yun. Uh, dapat ito yung makuha mo, 39, 10 centimeter, 6.2 centimeter. Okay, pause ulit. <laughs> Tapos yung 5 naman. Okay. Uh, keywords na kailangan mong isipin dito ay slanted. Okay. Top of the wall. Gawin ko mas... Okay. Slanted. Top of the wall. Uh, anchored to the ground from the base of the wall. Yan. Ibig sabihin, meron kang right triangle. Ulit. Ikaw na bahala mamaya kung saan mo ilalagay yung mga yung mga um, values mo, pero how high, ito yung hinahanap mo. Kaya yung x mo dapat dyan ay number 5. Um, around 66. Nay, 0.3. Kasi kamang ginagamit namin dito. 0.3 feet. Hanapin mo yan. I-drawing mo, ano, gawin mo, gawan mo ng uh, solution mo, clear solution, tapos para masundan ko, tapos i-picture mo. Tapos titignan ko yung correct, o hindi, kung hindi correct, yung solution, di, nagbe-video ulit ako. Ganun lang. <laughs> Six. Six is almost the same. Pause ko muna. Six is almost the same with five. Ang importante lang na isipin mo ay... Tracking a cloud. Okay. Nakatangyala siya. Okay. Line of sight. Line of sight. Lagi yung nakatingala. Ganyan. Ibig sabihin, yung angle na gamit mo ay yung angle of elevation. Kaya kung nandito ka, ganyan. Ito, da, nandito yung 28 degrees. Um, kaya ibig sabihin meron kang 90 degrees dito. Ito yung hahanapin mo. Ngayon, kailangan mong balikan yung tips ko kanina. So, katawa. Pero yung X mo dito, number 6, is almost 
57.4 kilometers. Kaya balikan mo yung sukatuwa mo kung, kung nakalimutan mo. Pero sigurado ako kaya mo yan. Pause. Pause ko muna para tignan ko yung 7. Okay, 7. Uh, very, very uh, strict kasi ang mga mathematician when it comes to triangles. Pag hindi nila nilagay yung, yung square dito, yung ganito yung square dito, kung wala yan, huwag mong i-assume na right triangle. Pero, sa tingin ko, yung gumawa nito, nakalimutan lang niya yan. Okay? So, ilalagay mo dun sa solution mo, assume that the triangle is right triangle. Triangle is a right triangle. I-assume mo yan. Kasi kung hindi, may problema ka kasi kailangan alam mo yung sine law tsaka cosine law. Eh hindi naman binanggit dito ang sine law tsaka cosine law. Kaya huwag muna natin pag-usapan yun. Pag alam mo yun, di isasolve mo yung y. Ibig sabihin gagamitin mo yung 45 tsaka 61. Pag ginamit mo yung, ay yung w, isasolve mo yung 61. Uh, 45 tsaka 61. Yun yung gagamitin mo. Both isosolve mo sila. Pwede mong isolve na, uh, pwede mong isolve na, ma, pag nahanap mo yung y, pwede mong isolve na 90 minus y. Pwede ganon. Pero mas maganda na isolve mo sila na gagamitan mo ng trigonometric functions. Kaya yung y, ang nakuha ko ay, ah, sorry, 42. 0.5 degrees. Yun, ayun pala. Pag nagsasolve ka pala ng kwan, halimbawa, um, cosine A is equal to, ano yung sabi natin kanina? Cosine A is B divided by C. Adjacent kasi siya. Yeah. Cosine A. Hindi ko kita. Ano na yun? Balikan ko lang. Yung pinag-usapan ah, natin kanina. Cosine B divided by C. Okay. Yeah. B divided by C. Yung pinag-usapan natin kanina. Para ma masol mo yung A, kailangan mo ng arc cosine. Pag tangent, the arc tangent. Pag sine, arc sine. Arc cosine, both sides. B divided by C. Usually, nilalagay ko yan sa parenthesis Para yan magiging 1. Kaya A na lang matitira. Tips. And then, W. Pwede mong gamitin 9, um, makukuha ko 47.5 degrees. Okay. Dami ah. Eh, 19 minutes na. Gagawa ako ng another para hindi naman masyadong mahaba.